Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Это обзор по вашим заявкам. Вы просили меня посмотреть на недавно появившийся в общике КАМАЗ 5490. Собственно, сейчас посмотрим и на него, друзья, мои. Так как вас особо сильно, в общем-то, забугорная техника в моих обзорах не устраивает. В общем, возвращаемся к отечественному производителю. Собственно, это, ребятки, модификация родом из Евротрак Симулятор 2. Создал ее в свое время Никола под индексом КАМАЗ 65207. Далее у нас Лакос 36 превратил ее в Нео. Ну и проект Орел Мод Гейм перетащил эту самую модификацию, адаптировал ее к КФС-22. Надо сказать, что получился в целом КАМАЗ практичный, но не совсем идеальный. В любом случае, на все сейчас посмотрим, обо всем поговорим. Из архива у нас, друзья, надо будет отдельно вытаскивать скачиваемого и КАМАЗ, и прицепы отдельно их подключать в менеджере модов. Ну а что касается возможностей, то КАМАЗ у нас дает три вариации движков на 295 лошадок, 320 и 450. Объем его топливного бака 450 лошадок, максимальная его транспортная скорость 80 км в час, ну и, конечно же, главное достоинство нашего КАМАЗа – кузов на 30 кубометров. Есть у нас выбор также вариации с резиной, либо мазовская, либо, либо евро-резина колпак. Плюс ко всему есть вариации с покраской кабины и кузова. Также есть вариации с покраской и для нашего прицепа. У него такой же синий тент, как у нашего кузова у КАМАЗа. Ну вот, в общем-то, на цвете все и заканчивается для прицепа. В остальном, как вы видите, объем его вместимости такой же. 30 тысяч литров, 30 кубометров. Так что 60 тысяч литров наш КАМАЗ с прицепом дает весьма хороший рабочий объем. Сейчас, друзья, посмотрим на всевозможные тонкости, которые мы обычно проверяем в обзорах. Это, само собой, с работы светотехники, понятное дело, испачкаем его, потрем, ну и далее уже будем проверять его функционал. Ну, сейчас начнем, конечно же, с освещения. Ну и между делом, друзья, отмечу, что этот КАМАЗ выводился в общий доступ донат, хватал у него всевозможных детских проблем, когда он появился в общем доступе, но в дальнейшем автор адаптации потихонечку подтачивает эту самую модификацию, убирает, устраняет эти самые выявленные ошибки, и уже вышло, если не ошибаюсь, 5 целых обновлений этой самой модификации в группе вот автора этой адаптации. Как видите, ребятки, освещение в полном порядке, наш КАМАЗ точно не потеряется, и по внешке освещение очень медурное, ну и как вы видите в салоне прям кнопки и приборка очень очень ярко освещены, возможно даже чересчур ярко, но тем не менее еще раз отмечаем, все работает, так что в темноте вам точно не будет совсем совсем темно, ночка будет очень даже светлая с этим Камазом. Так, сейчас мы вернем нам светлое время суток, иначе грязь с носом не разглядим. Сейчас бачком вот так его под солнышко поставим и будем его, друзья мои, пачкать. Собственно, схема загрязнения у него имеется, проблем с этим у нас нет. Сейчас давайте на 100% выкрутим, пожалуйста. Полностью у нас пачкается и везде, и всюду. Но вот есть момент неприятный с загрязнением. Почему-то у нас там руль э, по-черному просто <laughs> измазан, но весь салон в остальном чистый. И вот момент такой не самый приятный, но думается, автор этой адаптации, разумеется, этот момент подточит. А то как-то смотрится это загрязнение не очень, мягко говоря, логично. Ну и износ также у нашего КАМАЗа присутствует. Сейчас мы на него перекрутим. Трутся у нас и борта нашего кузова, и задние и передние стенки, и, разумеется, рама, и обвод. Все это у нас трется. В общем, в плане износа, загрязнения все необходимое присутствует по внешке. Так что тем, кому нравится гробить свою технику и ее пачкать, то, пожалуйста, необходимые элементы для этого имеются. Разумеется, те же самые у нас варианты и по прицепу присутствуют. Сейчас мы его, кстати говоря, прицеп прихватим, да уже пойдем в функционал нашего КАМАЗа рассматривать. На N назад у нас раскрывается тент на кузове и на прицепе. Это стандартная история. Что касается внешних проявлений на позитива, разумеется, отмечаем, что у нас амортизированная кабина. При этом в целом подвеска у КАМАЗа она такая довольно деревянненькая. Но вместе с тем КАМАЗ у нас, отмечаем его устойчивость. Он такой неподучий товарищ. По динамике, если говорить в целом, ну, вы сейчас увидите, даже когда он не загружен но он не, не сильно быстро разгоняется вместе с тем, а, когда мы его загружаем, то там прям груз очень-очень сильно чувствуется, ему тяжеловато даже при самом мощном своем 450 сильном движке растолкаться, так что, ну, такой приятный момент для тех, кому нравится ощущать определенную тягучесть в э, большегрузии, в эта тягучесть она вот, особенно в загруженном состоянии у этого КАМАЗа чувствуется, он такой довольно-таки грузный парень, ему прям надо растолкаться, а уж если момент связан с тем, что надо преодолеть какой это препятствие подняться в горочку, то тут, конечно же, уже чувствует 
чувствуется прям нагрузка чувствуется чувствуется вот собственно сейчас мы ребятки находимся на карте зеленка и под ну, моей сохранки и сейчас подъезжаем как раз таки к точке разгрузки верно хранилищу модовому вот сейчас у него и посмотрим как наш камаз разгружается с этой разгрузкой будет связан один такой неприятный момент да, на триггер он реагирует, но правда специфичным образом, разумеется, реагирует сейчас сами все увидите, ребятки. Итак, подъезжаем, как вы видите, в меню справки у нас разгрузка стоит, сторона разгрузки вправо, нажимаем, разумеется, сейчас на I и смотрим, в какую сторону будет наш КАМАЗ разгружаться. Он почему-то начинает прокидывать кузов влево, хотя написано вправо, вроде бы определились. Поэтому, чтобы разгрузиться влево, нужно, ребятки, ставить сторону, точнее, вправо. Вправо нужно ставить сторону разгрузки влево и наоборот. Есть вот такой вот момент, к сожалению, и для кузова, и для прицепа в остальном. И кузов и прицеп, разумеется, разгружаются. Ну вот такой вот есть моментик. Ну и также отметим, ребят, чтобы разгрузиться, КАМАЗу надо полностью кузов свой опрокинуть. Он, гидравлический механизм полностью вытягивается, стопорится кузов, только тогда он разгружается. Но главное, что разгружается, поэтому проблем вроде как с разгрузкой быть не должно. Но вот есть свои такие моменты. Сейчас мы закончим страдать с разгрузкой. Ну, естественно, сейчас на прицепе то же самое проверим, разумеется, чтобы не быть голословным, что, к сожалению, не все идеально, но, тем не менее, на функциональность мода это как-то не влияет. То есть он разгружается, разумеется, он загружается, так что свою логистическую функцию будет выполнять исправно. Довезет и перевезет 60 тысяч литров нужного вам, друзья, сыпучего груза. Собственно, давайте мы сейчас его опорожним, наш КАМАЗик, ну и проверим вот эти самые его динамические свойства. В первую очередь, конечно же, подучите, о которой я говорил. Все-таки момент некоторых игроков волнует, очень внимание они сильно обращают на такой вот этот самый показатель немаловажный. Нравится нашему человеку, что поделать, лихачить на технике, в том числе на большегрузной, поэтому для кого-то, конечно, 60 не скорость, но в данном случае КАМАЗ позволяет собой развлекаться, то есть, если вы на скорости будете входить в поворот, то вполне себе это можно делать, вот, пожалуйста, под углом в 90 градусов наш КАМАЗ не заваливается, вполне себе уверенно себе и на наклонной плоскости чувствует, поэтому, в общем, лихачи, с этим КАМАЗом проблем входить в крутые повороты у вас не будет на скорости, так что смело можете его катать. Но по другим моментам я уже отмечал, его вот самые характеристики, конечно же, у него не самая активная подвеска, вместе с тем амортизированная а, кабина. Ну и вот сами видите динамику его разгона, вот он такой не самый-самый бодрый, ну и не сказать, чтобы он прям совсем был таким тягучим-тягучим, поэтому какой-то определенный баланс у него присутствует, это приятно. И вот, например, есть такой момент, если мы сейчас расцепим наш КАМАЗ с прицепом, то прицеп не застопорится, нет у него никаких стопорных элементов, поэтому он под силу тяжести спокойно скатится с горки, но тоже элемент, это, разумеется, реализма. Сила притяжения, она и в игре есть сила притяжения, поэтому прицеп поедет за, след за КАМАЗом, как только он его отцепит. Но в остальном, ребят, еще раз, если резюмировать вообще то, что мы увидели, да, есть моменты, которые режут глазки, не все идеально, с другой стороны, вполне себе функциональные модификации, не хватало вот Нео в качестве зерновоза, поэтому, друзья, вот в этой самой модификации можете получить, если вы хотели, вот КАМАЗ с новенькой кабины, конфигурации зерновоза и объем вам даст, ну и разумеется даст этот антураж новенькой кабины. В остальном, друзья, пробуйте сами, решайте сами, насколько вам интересен. Просили показать, я показал. Ссылочка на скачивание этого мода в описании к этому, друзья мои, видео. Как я отмечал в начале обзора, разумеется, скачанный архив необходимо распаковать и уже далее отдельно подключить к менеджере модов и КАМАЗ, и прицеп к нему, и будет вам, друзья мои, счастье, так что тестите его на здоровье. Но у меня на этом все, все, что хотел вам показал и рассказал. Но, разумеется, в конце обзоров о главном говорю я, конечно же, желаю вам, друзья, самого настоящего крепкого здоровья. Разумеется, здоровья вам и вашим родным и близким. И, конечно же, всего самого лучшего благополучия вам, друзья мои, и материального, и духовного. А всем нам, но это непростое время, конечно же, чистого мирного неба над головами. Если вдруг что, знаете, где не искать, ссылочка на мою группу ВКонтакте в описании к этому видео. Я же постараюсь надолго не прощаться, чтобы совсем скоро мы услышались, увиделись на этом самом месте на канале Просто Симулятор. Пока-пока, друзья!